வணக்கம் ஷைனி கிச்சன் குக்கிங்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது துள்ளு மீன் குழம்பு துள்ளு மீன் குழம்புக்கு மீன் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் குழம்புக்காக வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் தக்காளி வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் அரைக்கிறதுக்காக வேண்டி வச்சுருக்கேன் நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பத்து சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு தக்காளியை வந்து மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் போட்டதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதை குழம்புக்காக வேண்டி துள்ளு மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்காக வேண்டி அடுப்பு மேலே பாத்திரம் வச்சு பாத்திரம் காஞ்ச ஒன்று ஒரு குழி கரண்டி அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் மிளகு சீரகம் போட்டு பொறிஞ்ச உடனே கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் பொறிஞ்ச உடனே இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு அதை நல்லா வதங்கி வந்தவுடனே ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கிட்டு அது வதங்கிறதுக்காக வேண்டி கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கி எடுங்க செவக்க வர வதக்கி எடுத்த பிறகு கட் பண்ணி வச்சுக்கிற தக்காளியை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிட்டு மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் குட்டி ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டு நல்லா அந்த தக்காளி மசிஞ்சு வரணும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் மசிஞ்சு தொக்கா வர வரைக்கும் வதக்கி எடுக்கலாம் நல்லா வதங்கி வரும்போது சேர்ந்து வர் வருது பார்த்திங்களா அப்போ நம்ம மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா சின்ன வெங்காயம் அதை சின்ன வெங்காயமும் தக்காளியும் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி காரப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காரப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு காரப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அது பச்சை வாடை போனவுடனே அந்த பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு இது எல்லாமே சேர்ந்து பச்சை வாடை போய் சேர்ந்து வர வர வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம நீங்கள் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுறீங்களா இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் பண்ணி போட வேண்டாம் கடைசியில் குழம்பு கொதித்து இறக்கும் போது தேங்காய் பேஸ்ட்டு அரைச்சி அதை சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் நான் தேங்காய் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதுக்காக வேண்டி அந்த குழம்போட திக்னஸ்க்காக வேண்டி அது மாதிரி அரைச்சி ஊற்றுறேன் அது வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் போடாமல் விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா வதக்கிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர மட்டுமா வதக்குங்க அடி பிடிக்காமல் வதக்கிடுங்க இப்போ புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு குழம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ தண்ணி அதை ஊற்றிக்கிட்டு கொதிக்க விட்டு மீனை போட்டு எடுக்கணும் இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வாசனைக்காக வேண்டி சேர்த்துக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு பச்சை மிளகாய் சும்மா போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த பச்சை மிளகாவை எடுத்து நம்ம வேறு எதுக்காச்சும் தொட்டுன்னு கூட சாப்பிட்லாம் பழுதுக்கு தொட்டுன்னு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா தலை தலைன்னு கொதித்து வருது பார்த்திங்களா சைடிலலாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது மஞ்சள் பொடி எல்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற மீனை வந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு கிலோ மீன் இது அதுக்கு தகுந்த குழம்பு செஞ்சுருக்கேன் ஒன்றுனா அதில் சேர்த்துட்டு கரண்டி உள்ளற வச்சு கிண்டி எடுக்கலாம் இந்த குழம்பு மறுநாள் வரைக்கும் மறுநாள் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் பொங்கலுக்கு இந்த மறுநாள் வச்சு மீன் குழம்பு பொங்கல் செஞ்சுட்டு அதுக்கு தொட்டுக்கினீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அந்த காம்பினேஷன் நீங்கள் யாராச்சும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்கள் எங்கள் வீட்டில் மீன் குழம்பு மறுநாள் இருந்துச்சுன்னா பொங்கல் செஞ்சுட்டு அதுக்கு தொட்டுப்போம் அது அந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லா மீனையும் போட்டுட்டு கரண்டியில் கிள்ளிட்டு கிண்டி விட்டுட்டு 
மூடிய போட்டு விடலாம் கரண்டி உள்ளார வச்சு கிண்டுங்க இப்போ மூடிய போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீன் சீக்கிரம் வந்துடும் இல்லையா மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விட்டு இறக்குங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுண்டி வருது பாருங்கள் வெந்து இந்த டைமில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வெந்துட்ட பிறகு கரண்டி போடாதீங்க ஏன்னா மீன் எல்லாம் உடஞ்சிரும் இல்லையா அதுக்காக அப்படியே துணியும் இல்லை ஏதாச்சும் வச்சு பிடிச்சி இப்படி ஆட்டி ஆட்டி எடுத்தீங்கன்னா வச்சு வேக விடலாம் இப்போது சுவையான துள்ளு மீன் குழம்பு ரெடி வாங்க சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி